Nah, kawan-kawan pengen cari mobil, tapi yang harganya terjangkau, DP-nya murah, dan juga asuransi murah, dan juga hemat BBM, nah ini adalah pilihan yang paling mantap. DSS motor yang bisa begini ya oke okay guys nah ini adalah Datsun Go Plus Panca tahun 2016 manual ya uh, punya harga ini sangat oke okay sekali guys harganya menarik ya harga kredit 63 jutaan dan untuk TDP nya itu hanya 10 jutaan dan angsuran 1,4 jutaan selama 5 tahun yang artinya ini dia punya angsuran sama kayak motor dan juga harga cash nya guys ini lebih murah dari motor yang CC dua setengah ya. Yang artinya untuk kawan-kawan yang mencari mobil dengan harga paling terjangkau, hemat BBM ini adalah pilihan yang oke. Okay. Ya, yang pertama sekarang pada bagian depannya guys. Bentuknya simple ya. Satu hal yang jadi ciri khas adalah wipernya guys. Satu ya, hanya satu seperti ini. Besar sekali, sehingga tentunya akan mempermudah dalam pembelian wiper guys. Karena cuma satu ya, nggak dua. Lalu pada bagian depan, desainnya simple sekali ya. Dengan lampu yang seperti ini, reflektor, dan juga ada grill hanikam dan juga ada chrome yang minimalis dan sudah dikasih fog lamp guys desain simpel tapi menjadikannya dia punya desain yang basic dan sangat-sangat modifable jadi buat dimodif keren sekali oke okay guys sekarang pada bagian samping ya satu hal yang terasa adalah desainnya sangat kompak sekali yang arti ini akan gampang parkir untuk tempat yang kecil guys oke okay, yang pertama pada bagian pelek depan guys ya dia pakai pelek Uh, kaleng dengan dop ya dengan ukuran ban 155-80 R13 yang artinya ini adalah ban standar sekali dan masih ada celah besar sehingga kawan-kawan bisa modif dengan lebih maksimal ya mungkin kasih pelak ring 16-15 oke okay banget dan juga di sini ada spion model biasa dan ada talang air serta ini ada warna hitam dan pilar ya serta di bawah sini dia ada list pintu suara body dan juga ada handle Model congkel, suara body, dan kunci belum kilas. Dan pada bagian depan dia pakai rem cakram, belakang pakai rem tromol, dan lagi-lagi pada bagian belakang guys. Di sini juga ada celah yang besar. Sehingga ini mobil sangat siap untuk dimodif dengan lebih maksimal lagi. Dan juga pada bagian rok 3 juga ada tambahan guys. Ini bisa buat bagasi, dan juga bisa menambah untuk menaruh mungkin kalau kawan-kawan bawa anak-anak. Pro ketiganya masih cukup mumpuni, sangat fungsional. Oke, sekarang pada bagian belakang guys. Desainnya simple tapi kekinian ya. Dengan bumper yang besar, keren sekali. Dan juga ada lampu yang desainnya juga bagus. Ditambah ada spoiler ya seperti ini, keren sekali. Dan sudah ada dua sensor mundur, sangat membantu sekali guys. Serta sudah ada list bagasi warna body. Dan juga di sini sudah ada logo Datsun. Memberikan tampilan yang wah. Dan juga ada logo Datsun Santara. Ya, lalu untuk bagasi itu kita ngebukanya harus melalui pintu driver guys ya bagian jok bawah driver seperti ini jadi nggak ada kunci di sini jadi memang hanya dengan melalui bagian bawah driver dan ini adalah ruang bagasi dengan kondisi jok belakang nggak dilipat ya memang nggak terlalu besar tapi kalau kawan-kawan melipat jok pada bagian belakang ini akan menambah ruang bagasi dari Datsun Go ini dia oke ini adalah kondisi jok belakang dilipat Lumayan, kawan-kawan bisa naruh koper atau bisa menaruh barang-barang. Tapi kalau kawan-kawan pengen mungkin bawa anak-anak sini, bisa, sangatlah praktis. Ya. Oke guys, ini adalah bentuk dashboard dari Datsun Go Plus Panca. Oke, yang pertama ini kuncinya guys ya, dia seperti ini. Dia nggak kilas tapi sudah ada remote-nya. Oke juga sih, dan juga bahkan sudah ada immobilizer ya guys. Jadi walaupun ini mobil murah, tapi tetap aman. Kita nyalakan.
Oke, okay. langsung terdengar guys ya. Suara deru mesin 3 silinder ya. Ini adalah mesinnya sama dengan Nissan March. Yang artinya gini guys. Di Nissan March itu mesinnya sangat enak sekali. Kencang. Dan di Datsun Go, ini dengan bobot yang ringan. Sehingga makin kencang lagi guys. Ini adalah mobil LCGC yang tarikannya terasa paling menjambak ya. Oke, okay, sekarang kita akan bahas pada bagian dashboardnya guys. Desainnya simpel ya. Ini memang lebih ke arah fungsional seperti... Pada bagian penyimpanan terbuka, yang penting gampang naruh barang. Pada bagian bawah kanan kiri, dan juga di pintu ada pocket yang besar, bisa buat naruh minuman dan juga bottle ya. Dan di tengah sini guys, ini juga joknya menyatu. Ini juga memberikan kemudahan ya. Jadi kalau mungkin kawan-kawan bawa anak kecil atau mungkin naruh barang-barang, asal taruh aja dan gampang sekali. Dan juga rem tangannya masih model tarik seperti ini. Ini seperti di mobil kijang kotak ya, mungkin kalau kawan-kawan pernah punya. Dan setirnya 3 spoke dengan satu airbag pada bagian pengemudi. Dan untuk AC juga simple, hanya ada, ini adalah angin percepatan, dan juga untuk tingkat kedinginannya, walaupun ini seperti dam ya, tapi oke okay lah, nggak masalah. Dan juga di sini ada head unit, single, single disc ya, sorry bukan. Ya single disc, atau bisa dibilang ini adalah single din. Dan juga ada AC dengan bentuk yang semuanya bulat ya, seperti ini. Dan transmisi manual, 5 percepatan, jok. Pada bagian driver bisa, bisa menuju mundur, tapi nggak bisa naik turun. Oke okay sih. Dan juga joknya tergolong masih oke okay lah ya. Walaupun dia single pocong ya, seperti yang dipakai di AI lagi ya. Tapi dia punya jok yang lumayan tinggi. Ini tinggi saya. Yang artinya kawan-kawan yang tinggi di bawah saya pun masih tergolong nyaman lah. Lalu untuk bahan semuanya adalah hard plastik yang wajar di kelasnya. Tapi dia punya bahan yang cukup oke, okay, cukup tebal ya. Dan juga untuk build quality-nya lumayan rapi, oke okay lah. Dan juga sudah ada spion di sini dan juga ada lampu baca dan pada bagian uh, sun visor polos tidak ada apa-apa. Oke, okay, sekarang kita akan coba cek untuk jok row keduanya. Come on. Oke okay guys, nah ini adalah jok row kedua dari Dasun Go Plus Panca ya. Oke, okay, ini tinggi saya dan masih ada dua jari yang artinya untuk kawan-kawan yang tinggi di bawah saya ini mobil masih proper. Dan juga di bawah kursi depan, guys, ini ada lubang sehingga bisa agak selonjor ya. Lalu untuk joknya dia tergolong flat sih, tapi masih oke. Okay. Dan juga masih empuk. Dan di belakang sini ada dua headrest yang memang kurang tinggi, tapi ya masih oke okay lah. Wajar ya dengan harga segini. Dan pada bagian belakang dia masih pakai engkol, guys. Dan ini sebenarnya lebih memudahkan ya, karena tentunya akan lebih bebas perawatan. Dan untuk jok pro ketiganya, ini lebih cocok untuk mungkin anak-anak ya. Tapi kalau mungkin kawan-kawan nggak -kawan terlalu perlu buat rok 3, ini bisa menjadi ruang bagasi yang cukup lapang. Overall, ini mobil secara fungsi bagus sekali. Dan hemat BBM. Dan ingat guys, ini cuma seharga motor. Oke okay banget guys. Sekarang kita bicara kesimpulannya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang mencari mobil bekas buat hari ya. Dan mencari yang harganya paling terjangkau. DP-nya murah. Cicilannya murah dan juga hemat BBM. Ini adalah pilihan paling sempurna dengan harga paling murah luar biasa ya oke makanya cepat kontak nomor ada di bawah cepatan guys karena memang ini mobil jarang dan kalau laku ya sudah habis oke jangan lupa tekan tombol like dan juga komen dan juga subscribe dan see you di next video dan ditunggu SPK nya see you guys